हेलो दोस्तों वेलकम टू रोड टू आईआईटी और सी सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड 2020 ने अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज़ कर दिया है यहाँ पे जाओगे ये क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपका डाउनलोड हो जाएगा लेकिन एक बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले ध्यान से सुन लो वीडियो को कम से कम दो बार देखना सी में एक गलती आपको बड़ी भारी पड़ सकती है वीडियो एंड तक देखना बीच में छोड़ के मत जाना एक भी लाइन मिस हो गई तो बहुत दिक्कत होगी ठीक है पूरा वीडियो एंड तक देखना मैं हर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से समझा दूंगा ठीक है तो भरोसा रखना पूरा वीडियो एंड तक देखना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ठीक है चलिए शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर सी एस ए बी स्पेशल वैकेंट सीट्स फेलिंग राउंड स्पेशल राउंड जिसे बोलते हैं किन किन लोगों के लिए है मैं बार बार बोला हूँ एन आई टी प्लस सिस्टम दैट इज एन आई टीज ट्रिपल आई ई एस टी शिवपुर जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल आई टीज एंड अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ठीक है नवंबर आठ मतलब रात को ही आया है नौ बजे के आसपास और सुबह आपको वीडियो देखने को मिल रहा है ठीक है ओके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कंटेंट्स कंटेंट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वही मैं आपको बताऊंगा पहले तो शेड्यूल सोलह तारीख को पाँच बजे आएगा वैकेंट सीट ये शेड्यूल मैंने बताया हुआ है सिर्फ एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ सत्रह तारीख को दस बजे आएगा रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट एंड प्रोसेसिंग फी का पोर्टल ओपन होगा उन्नीस तारीख के रात को बारह बजे तक आपको वो सब फील करना पड़ेगा ठीक है पूरा पेमेंट रजिस्ट्रेशन बीस तारीख के पाँच बजे तक स्पेशल राउंड का रिजल्ट अनाउंस होगा और फिर बाकी की प्रोसीजर आगे है ये मैंने पहले बताया वो इसमें कुछ जानने जैसा नहीं है ठीक है और इस पर तो मैं डे टू डे बनाता रहता हूँ तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में यहाँ कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है सी एस ए के सी एस ए बी के बारे में बताया गया है सी एस ए बी का मतलब वही है कि सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड है जो सीटें खाली रह जाती है जौसा में से जे ओ एस 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 ए ए उनमें से जो सीट वैकेंट हो जाती है फॉर एन आई डी प्लस सिस्टम उनके लिए वो कैसे फिल करना है उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है वही बोला है पहले के ज़माने से चल रहा है और क्या है क्या नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जनरल गाइडलाइंस वो मैं ध्यान से पढ़ूंगा आप पूरा एंड तक देखिएगा थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ सी एस ए बी विल बी कंडक्टिंग टू स्पेशल राउंड्स विच फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एज पर शेड्यूल सत्रह से उन्नीस के बीच में फ्रेश मैं रजिस्ट्रेशन चाहिए जो आगे किया था वो वाला नहीं चलेगा ठीक है ऑल द कैंडिडेट्स वो हैव एक्सेप्टेड एंड पेड द पार्शियल एडमिशन फी अगेंस्ट द जोसा टू ट्वेंटी ट्वेंटी अलॉटेड सीट ड्यूरिंग नाइनटीन टू थर्टीन एंड वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन सी एस ए बी ट्वेंटी ट्वेंटी स्पेशल राउंड are required to register on CSAB portal and pay the CSAB special round non refundable fee 2000 मतलब क्या है इसका कि अगर आपने पार्शियल एडमिशन फी पे की है जो आप 9 से 13 के बीच में करने वाले हो ना भैया अगर वो आपने पे कर दी है ठीक है तब आपको सिर्फ 2000 रुपए पे करना है और कुछ नहीं करना है क्योंकि मैंने आगे भी बताया था कि जो फीस है वो यहां पर एडजस्ट हो रही है ठीक है तो आपको क्या करना है सिर्फ 2000 रुपए जो CSAB का चार्ज है वो आपको पे करना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया ठीक है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वीडियो तो डालनी है लेकिन कोई एक्स्ट्रा फी नहीं पे करनी है सिर्फ दो हज़ार रुपये पे करना है दर पार्शियल एडमिशन फी ऑलरेडी पेड विल बी कंसिडर एज पार्टिसिपेशन फी फॉर सी तो यहाँ पे आपकी पार्टिसिपेशन फी के हिसाब से ही वो कंसिडर हो जाएगा आपको नए से पूरा पे करना नहीं पड़ेगा ठीक है ये भी मुझे कॉमेंट्स आए थे काफ़ी कि सर क्या हमें सी में फिर से पे करना पड़ेगा तो यहाँ पर उसका आंसर है कि अगर आपने आगे पे किया है तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा ठीक है समझ रहे हो ना ओके एंड सी एम एस सी बैठा एंड दिस अमाउंट विल भी ट्रांसफर्ड टू द फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर देख रहे हो आप लिखा हुआ है सो सच कैंडिडेट्स विल भी पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड्स वाइल रिटेनिंग देयर सीट फॉर विच दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड द एडमिशन जोशा बट इन केस अ न्यू सीट इज अलोकेटेड स्पेशल राउंड देन प्रीवियसली अलोकेटेड सीट विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल एंड कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन द प्रीवियस अलोकेटेड सीट इसका मतलब है कि जब हम चॉइस फिलिंग करने वाले हैं सब करेंगे चॉइस फिलिंग ठीक है इसमें तो चॉइस फिलिंग के टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मैं ऐसी ही चॉइस डालूं जहां मैं जाना चाहता हूं अगर मुझे मिल गया तो जाना पड़ेगा आपका पुरानी सीट पे कोई क्लेम नहीं रहेगा मैंने इसका बहुत एग्जांपल लिए मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूं एनआईटी आंध्र प्रदेश मैकेनिकल में मुझे मिला है मैंने वहां पे कर दिया है मैंने सिक्योर वो सीट कर दी है मेरा वो फाइनल है जोशा में ठीक है लेकिन अगर मैं सी एस में जाता हूँ और अगर मैंने गलती से कोई ऐसी कॉलेज डाल दी जहाँ मुझे जाना नहीं था जैसे कि एन एन आई टी अगर तला मैकेनिकल मुझे नहीं जाना था इतना दूर ठीक है लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है तो मुझे वो सीट लेनी पड़ेगी 
मेरा पुरानी एन आंध्र प्रदेश वाली सीट पर कोई क्लेम नहीं रहेगा तो चॉइस फीलिंग में वही डालो जहाँ आप जाना चाहते हो फूक फूक के चॉइस फीलिंग करना पड़ेगा ठीक है ओके नेक्स्ट पॉइंट द कैंडिडेट्स हु हैड ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी मतलब कि पैंतीस हज़ार सिर्फ आगे वाला फर्स्ट केस था वो किसके लिए था सीट एक्सेप्टेंस फी तो आपको अगर एडमिशन हुआ है आपका तो आपने सीट एक्सेप्टेंस किया होगा फी बट ऑबियसली पेड उसके साथ साथ जो नौ से तेरह के बीच में पार्शल एडमिशन था वो भी आपने पे किया मतलब आपने टोटल चालीस हज़ार और पैंतीस हज़ार पचहत्तर हज़ार पे किए थे आपको सिर्फ दो हज़ार पे करने थे यहाँ सी में बाकी की फी एडजस्ट हो जाएगी अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस पी फी पे की मतलब आपको जोशा में एडमिशन मिल गया था लेकिन आपको वो सीट नहीं चाहिए थी मुझे एन आंध्र प्रदेश भी नहीं चाहिए था मैंने क्या किया मैंने विड्रॉ कर दिया ठीक है आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी है और आपने विड्रॉ या कैंसिल कर दिया है लास्ट अलॉटेड सीट विच वॉज विड्रॉन मस्ट बी फ्रॉम एन ये भी मैंने बताया था कि जो लास्ट आपने जहाँ जब विड्रॉ किया है सीट ठीक है तब वो एन का होना चाहिए अगर आई में होगा तो ये रूल नहीं अप्लीकेबल होगा अगर वो एन में का था तब आपका ये रोल एप्लीकेबल होगा और आपको आ, सिर्फ दो हज़ार रुपये जो नॉन रिफंडेबल सी ए सी के चार्जेस है वही आपको पे करने पड़ेंगे मतलब अगेन सेम प्रोसीजर है जो आगे वाला फर्स्ट केस में था लेकिन वो सिर्फ एन प्लस सिस्टम के लिए अगर आई का है तो आपके लिए नहीं चलेगा दर सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी पेड विल बी एडजस्टेड बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड सी ए सी बी राउंड एंड दिस अमाउंट विल भी रिपोर्ट ट्रांसफर टू द फाइनल दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द लास्ट अलोटेड सीट विदड्रॉन कैंसल्ड आर आई सच कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू पे द पार्टिसिपेशन फी एज मैंशन इन द सेक्शन फोर पॉइंट टू पॉइंट टू मतलब अगर आपका आई आई टी में था सपोज कि आई आई टी भिलाई में मिला था मुझे और मुझे उसको विड्रॉ करना था तब मुझे क्या करना पड़ेगा तब मुझे पूरी तरह से फी पे करनी पड़ेगी मैं अगर आ, जो सी एस ए वी में जा रहा हूँ और अगर मैंने आई आई टी पहले से विड्रॉ किया था तब मुझे पूरी तरह से फी पे करनी पड़ेगी सी एस ए वी में दो हज़ार से काम नहीं चलेगा अगर लेकिन आपने एन से विड्रॉ किया है तब आपका दिक्कत नहीं है वो पैसे यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं हो जाएंगे तो आपको सिर्फ दो हज़ार पे करने हैं ठीक है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही केस बनने वाला है आगे ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स अदर देन मैंशन इन टू एंड थ्री अब वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन सी एस ए बी राउंड रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको पूरी फे पे करनी पड़ेगी जो नए हैं जिन लोगों ने जोशा में कुछ नहीं किया जोशा में गए भी नहीं थे सीट भी नहीं मिला कोई प्रोसीजर उनका किया ही नहीं लेकिन सी एस में जाने का मन है तो आप क्या कर सकते हो आप पूरा नए तरह से रजिस्ट्रेशन करो नई तरह से पे फी करो आपके लिए सब कुछ नया ही है ठीक है द पार्टिसिपेशन फी रिक्वायरमेंट फॉर सच कैंडिडेट्स इज एज पर द फोर पॉइंट टू पॉइंट टू रिफर द टेबल इन द सेक्शन वो हम पढ़ेंगे विच इंक्लूड्स टू थाउजेंड नॉन रिफंडेबल फी ठीक है वो नॉन रिफंडेबल है वो तो पे करना ही पड़ेगा ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट्स कैन अपडेट देयर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी नेशनल वो सब भी आपको अपडेट करना पड़ेगा एज पर एड एक्शन थ्री एंड फोर रूल्स रिलेटेड टू रिजर्वेशन एंड कन्वर्जन ऑफ सीट फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर वो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स है ये भी बेसिक्स है ऑल द रजिस्ट्रिक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द फ्रेश चॉइस ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द फ्रेश चॉइस सबको फ्रेश चॉइस फिर से चॉइस फिल करनी पड़ेगी अर्लियर फ्रेश चॉइस मतलब जो जोशा ने की थी वो यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगी Candidates are required to fill choice carefully and save it from time to time. Any unsaved information will be lost from the server. अगर आपने save नहीं किया तो वो lost हो जाएगा वो ध्यान रखना ठीक है If candidate फेल to explicitly lock, अगर आपने lock नहीं किया है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है वो क्या होगा जो आपने last किया था वो automatically lock हो जाएगा ठीक है वो automatically lock हो जाएगा Candidates are therefore strongly advised to lock their choice themselves. मतलब अगर खुद से नहीं चाहते हो एक सेफ रखना चाहते हो तो एक बार देख लो और खुद से लॉक कर दो ठीक है ओके अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो डिड नॉट फील एनी चॉइस और फेल टू सेव देम वंस ड्यूरिंग चॉइस फीलिंग विल नॉट बी कंसीडर सीट अलॉटमेंट मतलब आपने चॉइस फील ही नहीं किया तो क्या मिलेगा बाबा जी का ढुल्लू कुछ नहीं मिलेगा ठीक है सिंपल है और फिर जो मैंने जोशा में भी बोला था कि आप एक बार प्रिंट आउट निकाल लो कि मुझे कौन सी कौन सी चॉइस मिली है तो आपके पास एक रेफरेंस रह सकता है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे हैं हार्ड कॉपी नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी एक दो पी तो ले ही लेंगे ठीक है ओके कैंडिडेट सर एडवाइस टू विजिट एन सी वेबसाइट वो तो हम करते ही हैं ठीक है ओके ये हो गया यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है वो डू नॉट पे पार्शल एडमिशन फी डूरिंग नाइन टू थर्टीन will be treated as not interested candidate and their allotted seat will be cancelled however they are eligible to participate in CACB vacant round seat matlab ki matlab ki matlab ki 
अगर मुझे एन आंध्र प्रदेश मिला है मैकेनिकल लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है मैंने आगे तो पे कर दिया था लेकिन मैं सिक्स राउंड तक देखना चाहता था शायद तक अपग्रेड हो जाए नहीं हुआ मुझे एन आई आंध्र प्रदेश मैकेनिकल नहीं जाना है तो मैं पार्शियल एडमिशन फी पेड नहीं करूँगा तो मेरी सीट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी आ, और तब मेरे पास सिर्फ पैंतीस हज़ार मैंने पे कर रखे थे तो अगर फिर भी मैं सी एस ए में तो जा ही पाऊँगा मुझे सिर्फ दो हज़ार पे करने पड़ेंगे और वो पैंतीस हज़ार यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे आई होप सबको ये क्लियर हो चुका होगा ठीक है लीगल केसेस अराइजिंग और और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे हाँ All the candidates who have accepted and paid the partial admission fee against the Joshua 2020 ट्वेंटी allotted seat do not want to participate in CACB. सी बी अगर आपको सी ए सी बी में जाना ही नहीं है कि क्या है सी ए सी बी फी ए सी बी छो जो मिला है मैं ले लेता हूँ आई एम हैप्पी विद वॉट आई वॉट सिंपली सोलह से इक्कीस के बीच में कॉलेज की वेबसाइट पर जाओ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करो और आराम से ऐश करो ठीक है आपका खेल खत्म है वहाँ पर जिनको सी ए सी बी में जाना ही नहीं है उनका काम खत्म है नौ से तेरह के बीच में पार्शल एडमिशन फी पे करो सोलह से इक्कीस के बीच में रजिस्ट्रेशन करो खेल खत्म ठीक है रूल्स फॉर द सी ए सी बी ट्वेंटी ट्वेंटी स्पेशल राउंड्स एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल राउंड्स ठीक है यहाँ पे हमारे पास थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है वो यही बार बार वही चीज़ें दोहरा रहे हैं ये लोग ठीक है उसमें कुछ नया चीज़ यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिल रहा है एलिजिबिलिटी जो आगे था वही के लिए है ये सिर्फ जो सी ए सी बी का है वो एन आई टी प्लस सिस्टम के लिए है यहाँ पे लिखा है ई पॉइंट में ये एन आई टी प्लस सिस्टम के लिए है ठीक है द कैंडिडेट्स वो एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन ड्यूरिंग जो आशा राउंड ऑल्सो एलिजिबल वो भी एलिजिबल है ठीक है सारे लोग एलिजिबल है यहाँ पे कैंडिडेट्स वो है पार्टिसिपेटेड इन जोशा हु एंड गॉट अलॉटेड इन सीट बट कैंसल्ड ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग वो भी एलिजिबल है मतलब सारे के सारे लोग एलिजिबल है ही इसमें ऐसा नहीं है कि सी ए सी बी में कोई नहीं जा सकता अगर आपको नहीं जाना है तब आप नहीं जा सकते और ना आप सी ए सी बी में तो जा ही सकते हो ऐसा नहीं है ठीक है स्टेप वन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो मैंने बताया शायद तक सोलह तारीख से स्टार्ट होगा सोलह सत्रह से ठीक है और रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी डालना पड़ेगा जेंडर वो सब डालना पड़ेगा ठीक है स्टेप टू पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड पार्टिसिपेट ऑफ फी ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैं ये इस वीडियो में भी समझाऊंगा इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे डाउट यहीं पर रहता है और इसमें इन लोगों ने क्या किया है टाइप ऑफ कैंडिडेट के साथ वो फी करके एकदम मस्त समझा दिया है बॉस मतलब बहुत अच्छा लगा तो मैं यहाँ भी ये समझाऊँगा और इसका एक स्पेशल वीडियो बना के वो भी डाल दूंगा ठीक है यहाँ पे बोल रहे हैं ध्यान से समझना पहला कैटेगरी कैंडिडेट वो डिड नॉट रजिस्टर ऑन जोशा मतलब जो जाना ही नहीं है जोशा में ही नहीं गया ठीक है एन आई डी का सोचा ही नहीं गए नहीं वो और रजिस्टर्ड इन जोशा बट डिड एंड गेट एनी मतलब रजिस्टर तो कर दिया चलो लेकिन आ, कुछ मिला ही नहीं तो कुछ पे भी नहीं किया होगा बट वैसी चीज़ है अलॉटेड अ सीट इन जोशा बट डिड एंड पे सीट एक्सेप्टेंस फी चलो मिल भी गया मुझे एन आई टी में क्या निकल मिल गया लेकिन मैंने पे ही नहीं किया सीट एक्सेप्टेंस फी जो पहले वाला पैंतीस हज़ार और पंद्रह हज़ार वो पे ही नहीं किया वो है वो पे ऑप्टेड एग्जिट ऑप्शन मतलब एग्जिट ले लिया और अर्लियर सीट अलॉटेड इन आई या फिर आई में अर्लियर मिल गया मतलब आपने क्या किया है आपने जोशा में एक रुपया नहीं पे किया अल्टीमेटली इस ये फर्स्ट केस का मतलब हुआ जोशा में एक रुपया भी पे नहीं करना जो जोशा में जिसको कुछ भी नहीं पे किया है उसको यहाँ पे पे करना पड़ेगा थर्टी सेवन और यहाँ पे पे करना पड़ेगा सत्रह हज़ार मतलब ये कैटेगरी के लिए थर्टी सेवन यहाँ पे करना पड़ेगा सत्रह हज़ार ये फर्स्ट केस हो गया दूसरा केस लेते हैं कैंडिडेट्स हुए सिक्योर्ड एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर जोशा राउंड एन एंड सिस्टम एंड पेड पार्शल एडमिशन फी फोर्टी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड दर पार्शल एडमिशन फी विल बी एडजस्टेड मतलब कि जिन लोगों का एडमिशन मिल गया जिन नौ से तेरह के बीच में पार्शल एडमिशन फी भी पे कर दी है लेकिन फिर भी सी में आए शायद तक बेहतर कॉलेज मिल जाए तो उन लोगों को दो दो हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे तो सब सारी कैटेगरी वाले बच्चों को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये दो तीन और चार में ही निकलेंगे तीसरे नंबर कौन सा है कैंडिडेट्स वो है विड्रॉ ऑन द सीट एग्जिट नहीं किया है विड्रॉ किया है मतलब कि सीट मिली थी सीट एक्सेप्टेंस फी पे की थी मतलब पैंतीस हज़ार सिर्फ पे किए थे तो अगर आपने पैंतीस या पंद्रह पे किए थे और आपने जो एडमिशन फी है पार्शल एडमिशन फी वो नहीं पी क्योंकि आपने विड्रॉ कर लिया था बट ऑफ ऐसी चीज़ तो तब भी आपको सिर्फ दो दो ही पे करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट है कैंडिडेट हु गॉट सीट अलॉटेड इन एन आई प्लस सिस्टम इन जोशा पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी गॉट कैंसल्ड ड्यू टू पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी मतलब कि सीट uh, मिल गई आगे वाला प्रोसीजर सारा किया लेकिन जो भी नौ से तेरह के बीच में होने वाला है पार्शियल एडमिशन फी जैसे बोलते हैं वो उसने नहीं किया तब भी आपने ऑलरेडी पैंतीस तो पे कर ही
तीसरे केस में आपने सिर्फ पैंतीस और पंद्रह पे किया है मतलब कुछ तो पे किया है ना तो आपको दो दो हज़ार पे करने हैं चौथे केस में भी आपने पंद्रह पैंतीस और पंद्रह पे किए हैं तब भी आपको दो दो हज़ार ही पे करने हैं तो ये चार केसेस मोटे मोटे तौर से बनते हैं ठीक है आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए और एक बात याद रखो आपका सारा पैसा अगर आप अभी बहुत पैसा डाल रहे हो पचहत्तर हज़ार डाल दिया ठीक है आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला जो दो हज़ार जोशा का चार्ज सी एस का दो हज़ार उसके अलावा सारे फीस है ना आपकी कॉलेज में एडजस्ट हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड आप आठ सेमेस्टर रहने वाले हो भैया सब एडजस्ट हो जाएगा घबराना बिल्कुल नहीं है ठीक है तो यही इंपॉर्टेंट रूल्स था उसके बाद क्या लिखा है कि सब ध्यान रखना है एफ एस कोड का बैंक का वो सब जोशा में एक सबसे सॉरी सी एस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चॉइस फिलिंग चॉइस फिलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस पर भी मेरा एक स्पेशल वीडियो आएगा ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर देखना बहुत वीडियोस आने वाले हैं सी वी के तो चॉइस फिल्ड करते टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रखना है ठीक है क्योंकि अगर जब आपको सी एस में सीट मिल जाएगी तब आपका जोशा वाला पूरा नल एंड वॉइड हो जाएगा क्लियरली लिखा है यहाँ पे देखो द प्रीवियसली फिल्ड चॉइस ड्यूरिंग जो चॉइस फिल्ड है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा और अगर यहाँ पे सी एस में सीट मिल गई तो वो वाली सीट पर से आपका क्लेम भी चला जाएगा तो ध्यान रखना है सी में चॉइस फिलिंग का ठीक है और सी एस में आप आई आई टी फिल नहीं कर पाओगे फिर से बता दे रहा हूँ वो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ठीक है बाकी सारी चीज़ वही की वही है सीट अलॉटमेंट होगा तो प्रोसीजर जैसे हमारा जोशा में था वही ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं है ठीक है चॉइस चूजिंग और बिलिंगनेस दो राउंड है तो फर्स्ट से सेकेंड राउंड में जब हम जाएंगे तब आपको बिलिंगनेस सीट सेम बिलिंगनेस का है फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड इस पर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है फ्रीज एंड फ्लोट स्लाइड की बारी ही बात हो रही है ठीक है ये सरेंडर वाला थोड़ा ऑप्शन पढ़ लेते हैं सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड टू कैंडिडेट रिजेक्ट द ऑफर्ड सीट इन सी एस ए बी राउंड वन जोशा राउंड सिक्योर्ड सीट एन आई डी प्लस सिस्टम एंड विशेज टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू सच कैंडिडेट विल कंसिडर फॉर राउंड टू हिज ओर अ चॉइस अबो ऑलरेडी अलॉटेड सीट इ रिस्पेक्टिव और कैंडिडेट बींग अलॉटेड नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द स्पेशल राउंड टू ही और शी विल हैव नो क्लेम ऑन द एन आई डी प्लस सिस्टम राउंड वन ये बहुत अच्छा है सरेंडर कर देना मतलब कि आपको राउंड वन में जो सीट मिली है ठीक है इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनना बन सकता है कि जब आप जो राउंड आपको राउंड वन में एक सीट मिली है ठीक है राउंड वन में सपोज के मुझे मिल गया अभी मुझे मिला है एनआईटी आंध्र प्रदेश मैकेनिकल मुझे मिल गया एनआईटी अगरतला मैकेनिकल ठीक है लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन राउंड टू ठीक है मैं वो सीट रिजेक्ट कर देता हूँ तो इससे मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा और मैं आगे भी बढ़ पाऊँगा ठीक है और एक ऑप्शन है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड टू मतलब सरेंडर कर दिया लेकिन मैं आगे वाले में जाना ही नहीं चाहता हूँ कैंडिडेट रिजेक्ट द ऑफर सीट इन द जोशा राउंड्स एन एड सिस्टम और सी एस सी बी राउंड एंड विच नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड टू सच कैंडिडेट्स विल नॉट कंसीडर एनी स्पेशल राउंड टू ही और शी विल हैव नो क्लेम ऑन द सीट अलॉटेड इन जोशा राउंड लेकिन इसमें एक दिक्कत है इसमें दिक्कत क्या है पता है आपको कि आपकी जोशा वाली सीट भी चली जाएगी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है नो क्लेम्स ऑन जोशा सीट ठीक है तो आपकी जो जोशा वाली सीट्स है वो भी यहाँ पर चली जा सकती है तो सरेंडर और पार्टिसिपेट में जोशा वाली सीट जाने का चांसेस है तो ये बने जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक नहीं करना है कुछ नहीं तो आई आंध्र प्रदेश मैकेनिकल ही सही ठीक है ये मेरा थॉट प्रोसेस है आपका जो सही लगे वो आप कर सकते हो कैंडिडेट्स कैन नॉट चेंज इज विलिंगनेस टू ऑप्टन ऑप्शन फोर सरेंडर एंड पार्टिसिपेट राउंड टू एंड ऑप्शन फाइव ठीक है मतलब अगर आपने फोर और फाइव लास्ट वाले सरेंडर वाले ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते कैंडिडेट इज परमिटेड टू चेंज फ्रीज फ्लोट साइड राउंड वन रिपोर्टिंग आप चेंज कर सकते हो अगर आपने फ्रीज फ्लोट साइड है तो आप उसको चेंज कर सकते हो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है आगे वाली जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेंस फी कितना पार्शल एडमिशन फी है उसके बारे में और सब उसके ऊपर है अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी मैंने यहाँ पर बता दिया है ऐसे ही चार पाँच में पार्ट्स में और वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है उससे क्या होगा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करिए लाइक और शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है उसे जरूरी है ठीक है लाइक और शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज थैंक यू